problemas da Mercedes no Shakedown, Gunter Steiner contra a entrada de novas equipes e a modalidade de liderança de Frederic Fassor na Ferrari. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, como vocês já estão acostumados aqui no canal, começando com Gunter Steiner. O chefe da equipe Haas, Gunter, afirmou que não vê a necessidade de adicionar uma nova equipe ao grid da Fórmula 1, depois que a FIA anunciou na outra semana que iniciou um processo para novas equipes em potencial a partir de 2025. A Haas, que ingressou em 2016, continua sendo a mais recente adição à Fórmula 1. Vários participantes em potencial surgiram, incluindo Michael Andretti, que está construindo uma nova instalação importante para sua equipe multidisciplinar de automobilismo lá em Indianápolis e atraiu o apoio da gigante automotiva americana General Motors para sua candidatura a F1. Embora haja vários participantes em potencial, Steiner afirma que as 10 equipes existentes estão financeiramente estáveis e bem estruturadas e adicionar uma equipe pode trazer riscos e nenhum benefício. Gunter acredita que, embora a F1 esteja passando por um aumento de popularidade, a economia pode mudar e afetar a saúde financeira das equipes, e cabe a FOM decidir sobre a expansão do grid, só que ele continua cético de que isso beneficiaria os concorrentes existentes. Essa é a notícia do Gunter Steiner que parece até piada de mau gosto. Você que está acompanhando a novela da Andretti sabe muito bem do que eu estou falando, o cara vem dar desculpa da economia e poder mudar. Bom, mudar ela muda a qualquer momento, a todo instante, e nem por isso impediu a Haas de entrar na Fórmula 1. E falar que não vai trazer nenhum benefício, que não vai agregar valor, é o padrãozinho que está tendo na Fórmula 1 há algum tempo, principalmente vindo do Toto Wolff, que é o porta-voz dessa galera, né? Na verdade, todo mundo ali está com esse pensamento, talvez com exceção da McLaren, da Alpine, mas a maioria está com esse pensamento e o Toto Wolff é o porta-voz. Eles estão falando isso por conta de dinheiro, nós sabemos que o dinheiro importa muito para as equipes, só que como já falamos inúmeras vezes, inclusive já trouxemos matérias com números para vocês, as equipes estão batendo recordes de patrocínios. E a Haas inclusive fechou um patrocínio que vai permitir a ela operar no limite do teto orçamentário. Talvez a Haas nunca tenha tido tanto dinheiro para investir na Fórmula 1 como agora, então isso mostra que ela está sim colhendo os frutos dessa popularidade, não existe justificativa para você falar que não pode entrar outra equipe. Se a Fórmula 1 tivesse mal das pernas, eles iam falar que é porque está tendo problema financeiro e aí não podia entrar outra equipe, tinha que esperar melhorar. Agora que melhorou, eles não querem uma nova equipe para manter o lucro, a ganância. Né? E geralmente quem é ganancioso demais acaba se lascando. Vamos ver se a Fórmula 1 vai tomar uma atitude quanto a isso. FIA e Fórmula 1 vão decidir juntas se deve ou não ter alguma outra equipe, mas a FIA já abriu o processo de inscrição, o que deixa mais aberto ainda esse embate entre ambas partes, já que está muito complicado o relacionamento entre FIA e Fórmula 1. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso, apesar de que eu já sei mais ou menos o que vocês pensam, né? Eu já tenho uma noção pelo que vocês falaram nos últimos vídeos, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade aí nos comentários. Vamos agora falar de Ferrari, Frederic Fassor, o novo chefe da equipe, está confiante de que poderá liderar como quiser em 2023. Ele foi nomeado para substituir o Binotto depois que a Ferrari não conseguiu ganhar o campeonato de 2022 devido a vários erros estratégicos e operacionais. Fassor terá a tarefa de levar a equipe ao seu primeiro título mundial desde 2008, quando venceram o campeonato de construtores algo que os últimos três chefes da Ferrari não conseguiram. Apesar da política interna ter prejudicado a equipe no passado, Vassour está confiante de que terá autoridade para liderar a equipe, já que a equipe faz parte da grande organização da Ferrari e ele tem um CEO. Frederic explicou que embora tenha um CEO e precise prestar contas ao presidente do grupo, a situação é clara e ele terá autonomia para delegar tarefas e tomar decisões lá dentro. Também afirmou que conversa diariamente com Benedetto Vinha, o diretor geral lá, e que eles têm um relacionamento direto e colaborativo. 
Então Frederico Vassour está dando um recado muito claro. Ele tem autoridade, ele pode sim tomar as rédeas, as decisões do que acontece na Ferrari e isso talvez seja o que a Ferrari precise. Apesar que Matia Binotto também tinha poder, Matia Binotto teve poder para reformular a Ferrari, para deixar a Ferrari no esquema que ela está hoje de poder disputar um título. Matia Binotto fez aquilo que era necessário na Ferrari a nível de estrutura, a nível de organização, talvez não a nível de estratégia, mas o Matia Binotto fez o que deveria ter sido feito e deu resultado. A Ferrari deu um salto de qualidade de 21 para 22 e agora vamos ver se em 23 consegue disputar o título, que é o grande objetivo do cavalinho rampante. Então vamos ver o que, que vira a Ferrari, eu quero saber a sua opinião, a sua expectativa para a Ferrari que já apresentou o seu carro inclusive ontem. Diz aí. Agora vamos falar sobre o tal problema que a Mercedes teve no motor no seu shakedown. Pois é, isso tá rolando na rede social e o que eu vou falar para você talvez não seja exatamente o que você quer ouvir. Até o momento da gravação deste vídeo, eu tô gravando isso aqui por volta das 4 horas da tarde, basicamente não vi uma única pessoa conceituada no mundo da Fórmula 1, um único portal conceituado, nada falando sobre o tal problema. Isso estourou nas redes sociais, talvez porque a Mercedes não postou o videozinho que ela tinha prometido do Shakedown, mas fato é que até o momento não vi nada. Pode ser que posteriormente a Mercedes venha a público confirmar? Pode ser, sim, mas até o momento não há nada que confirme. E você deve estar se perguntando, o que aconteceu, Matheus? Estão falando que o dia de testes da Mercedes, o Shakedown, foi abortado por conta de um problema de ignição e a unidade inclusive teria sido enviada para reparos. Não sabemos se é verdade, porque como disse a vocês agora, não saiu em absolutamente nenhum lugar. O pessoal que está passando essa notícia não está colocando fontes ou as fontes são extremamente questionáveis. Ninguém grande na Fórmula 1, ninguém grande nos portais de notícias da Fórmula 1, que geralmente tem gente dentro da Fórmula 1, falou sobre isso. Então, por mais que eu tenha visto canais aqui do YouTube, Uh, pessoas que acompanham também no Twitter, que são bem legais e tal, terem falado sobre esse problema, até agora eu não vi nada. Na hora que saiu a notícia, lá no Twitter eu até coloquei, bom, a máxima da pré-temporada é, se você tem problema agora é melhor do que ter depois. Mas a notícia em si não saiu de lugar nenhum. Até agora não vi em nenhum dos grandes portais, em nenhum local conceituado ou confiável sobre esse tal problema. Agora... Se teve o problema, devemos dizer que é melhor ter agora do que nas corridas. A pré-temporada está aí para isso. A equipe coloca o carro no shakedown para ver se está tudo certinho. Se não está, você pode ainda arrumar. De uma forma geral, o Russell ainda deu algumas voltas, falou que o carro está legal, foi um dia bom. Ele foi perguntado sobre o Purpose e deu uma desconversada, disse que a gente vai ter que esperar para ver semana que vem. Então vamos ver se o Purpose da Mercedes foi resolvido porque esse era o grande problema deles no ano passado. Vamos ver então, quero saber a sua opinião e se você achou alguma fonte confiável sobre isso, diz aí nos comentários, por gentileza. Tem o nosso Guia da Fórmula 1 2023 falando sobre pilotos, circuitos, equipes, história da Fórmula 1, mais de 140 páginas. Dê uma olhada aí na descrição e no comentário fixado. Um grande abraço, valeu e falou!